Эрдэмтэн судлаач экспертуудын хийсэн тэдгээр олон агц дэвшлүүдийн зөвхөн зарим хэсгийн дэлхийн нийтийн анхаарал өртсөн бөгөөд зарим хэсгийг нь олон нийт төдийлөн мэдлэг өнгөрсөн юм. Крио галтуулаас эхсүүлээд манай галактикийн гад норших гариг гих мэт олон нээлтүүдийн тал арах мэдээллийг хүргэж байна. Нэг ангар гариг дэрэх усан нуур. Хэдэн 10 жилийн турш эрдэмтэд ангар гаргийн хаа нэгтээ усны ихэнхэн хэмжээний бөгнөрл байгаа хэсэг талаар маргаж байна. Ангар гаргийн гадаргуун Цельсийн хасаг 62 хэмийн температуртай байдаг боловч астрономчид шингэн төлөвт байх маш их давстай усны урсгал байж болно гэж үздэг. Зарим ус нь мөс байдлаар оршиж байх ёстой гэж мөн үздэг байна. Тэгвэл 2018 оны 7 дугаар сард Европын сансар судлалын эрдэмтэд ангар гаргийн гадаргуугийн доор ихэнхэн хэмжээний шингэн ус байгааг илрүүлсэн байна. Mars Express хиймэл дагуулын радар төхөөрөмжийг ашиглан ангаргийн өмнөд туйлаас маш орхон 20 км-ийн зайд усан нуур байгыг нотолсон байна. Уг нуур нь мөсөн давгаргаас доош 1.5 км-ийн гүнд хамгийн багта 1 метрийн зузаантай байгаач. Уг ус Цельсийн хасах 68 хэмд яагаад шингэн төлөвтэй байгаагийн тайлбар хараахан байхгүй байна. Гэхдээ энэ нь өндөр даралт газрын гүнээс ирэх дулаан мөн маш их хэмжээний давс уусан зэргээс болсон байж болох юм. Энэ хүн нээлт нь ангар гариг дээр амьдрал байгааг их эрдэмтдийн найдвэрийг нэмэгдүүлж байна. 2. Сансрын хамгийн хүйтэн объект. Хүндрэлхтэн бидний хамгийн сайн мэддэг материйн төлөвөд бол хатуу, шингэн болон хий юм. Харин зарим хүмүүс плазмыг дөрөвдөх төлөв гэдгийг мэддэг баг. Мөн энэ дөрвөө сагаад нь Бозе Эйнштейн дундсчилт буюу товчор бит Боуз Эйнштейн конденсат. Энэ бол материйн давдах төлөв аж. Бэт бол атмууд маш баг температуртай болох үед хөдөлгөөнгө болж нэгэн групп болох үзэгдэл юм. Энэ хүн онцгой төлөвийг 20 дугаар зуунд онлын дэвшинд нээсэн байдаг бөгөөд 1995 хүртэл лабораторийн нөхцөл гаргаж авч чадаагүй байсан. Боуз Эйнштейн тунцчилтын физикийн онцгой шинж чанарыг ашиглан эрдэмтэд квант эффектийг судлах боломж бий болов. Гэхдээ дэлхий дээр байгаа үед атмуудыг тархаж төлөв өөрчлөхөөс сэргэлж бэтийг хадгалж байхын тулд лазер юм уу сорон зашиглах ёстой байдаг. Одоо энэ нь асуудал биш болсон бөгөөд 2018 оны 7 дугаар сард олон улсын сансрын станцэд байх эрдэмтэд нь Рубидигийн атмуудыг Боуз Эйнштейн дундсчилт төлөвт ордол нь хөргөж чадсан байна. Тухайн орчны жингүүдлийн нөхцөлтэй байх тул уг төлбөрийг удаан хугацаанд үүсгэхэд хялбар байгаа юм. Уг төршилтийг гүйцэтгэхийн тулд NASA нь Cold Atom Lab гэх төхөөрөмжийг олон улсын сансрын станцэд хүргэсэн байна. Энэ төхөөрөмж нь багахан хөргөгчийн хэмжээтэй бөгөөд Доктор Боуз Эйнштейн тунцчилт төлөвийг үүсгэж дэлхийгээс үзэрдэх боломжтой аж. Үүгээр Боуз Эйнштейн тунцчилт төлөв нь гадаад сансардаг хамгийн хүйтэн объект болж байгаа бөгөөд гэхдээ ертөнцийн зүг хамгийн нам температур биш гэдгийг онцлох хэрэгтэй. 3. Өөр галактик туга гаргуудыг анх удаа илрүүлэв. Эрдэмтэд өнөөдрийг хүртэл манай нарны амгийн гадан талд бараг 4000 орчим гариг байгааг тогтоосон юм. Эдгээр гаргууд нь манай галактик буюу сүүн замд байгаа аж. 2018 оны ихээр Америкийн Оклахомагийн сургуулийн астрономчид алсхол байх өөр нэгэн галактикт эксо гаргууд байгааг олж тогтоосон байна. Энэ нээлтийг хийхийн тулд эрдэмтэд татлалын микро линз гэх физикийн үзэгдлийг ажигласан төхөөрөмжийг хэрэглэсэн байна. Энэ үзэгдэл нь хар нүх галактик гих мэт маш их мастай аврах бийдүүдийн ойролцоо гэрэл хөгрөх үзэгдэл юм. Энэ үзэгдлийн нөлөөгөр дэлхийгээс 3.8 бүм гэрлийн жилийн зайд байх нэгэн галактик нь уг галактикийн цаана бүр аз сурчих дөрвөн квазараас ирсэн гэрлийг хугалсан байна. Тэдгээр квазарудаас тазарсан дэвсгэр гэрлүүд нь тухайн галактик дотор орших гариг болон бусад хар объектуудыг ашиглаж судлах боломжийг олох юм. Ингэснээр тэдгээр судлаачид дэлхийн сарнаас эхлээд бархан сувэт гариг хүртэлх хэмжээний маастай 2000 орчим гаргийг илрүүлсэн байна. Энэ нээлтийг хийх хүртэл манай галактикийн гадна гаргууд орших байдаг талаар бодит баталгаа байхгүй байсан юм. Судлаач Эдвард Гуара хэлэхтэй татлцлын микро линз үзэгдэл явагддгүй байсан бол бидэнд бидний төсөөлж чадах хамгийн сайн микроскоп байлааж бид 
тэдгээр алсын гаргуудыг нээж чадахгүй гэж байна. Дөрөв. Сансрын жуулчлалд нэг алхам ойртов. SpaceX болон Blue Origin компаниудын зэрэгцээ Region Galactic компани нь сансрын жуулчлалыг хөгжүүлэхээр өрсөлдөж байгаа юм. 2004 онд байгуулагдсан Virgin Galactic компани хувьд нийслэлийн олон удаа хойшлуулж мөн төхөөрөмжүүд нь 2014 онд томоохон осолд орж байсан юм. Тэд олон бодлогоо хөдлөхийн дараа 2018 оны 12 дугаар сарын 13-нд өөрсдийн сансрын VSS United сансрын онгоцыг ашиглан анхны сансрын нийслэлийг гүйцэтгэсэн байна. Энэ нийслэл нь 2011 онд хийгдсэн NASA-гийн шаардлага хөлгийн сүүлчийн нийслэлээс хойш Америк нэгдсэн улсын газар нутаг дээрээс хөөрсөн хүн жолоодсон анхны сансрын нийслэл байв. Тэдний хөлг нь сансарт хүрээд буцаж дэлхий дээр буух чадвартай онгоц юм. Уг нийслэлийн үеэр уг VSS United сансрын онгоцыг White Knights 2 гэх өөр онгоц дэлхийн гадаргаас 13 км өндөрт хүртэлн тээвэрлээд тухайн цэгээс VSS United сансрын хөлг нь салж дараа нь өөрийн хөдөлгүүрээр Максын 2.9 сурд тагаар 82.7 км өндөрт хүрсэн байна. Уг нийслэлээр тус хөлг нь NASA-гийнхны тогтоосон гадаад сансрын хэл буюу дэлхийн гадаргаас 80 км цаг давж чадсан байна. Гэхдээ зарим судлаачд уг нийслэл нь олон улсын хувьд сансрын хэл гэж үздэг 100 км цай буюу Керман Лайнийг даваагүй учраа гадаад сансарт хүрсэн гэж үзэхгүй байна. Гэсэн ч сансрын жуулчлал хүндрэлгэх нь нэг алхмаар ортож чадлаа. Таа. Супер нейтриногийн гарал үүслийг нэв. Нейтрино бол цөмийн нэг дэх хурвалын үед үүсдэг игэл бөөм юм. Тэдгээр нь бараг маасгүй. Мөн цэнэггүй байдаг тул ямар ч бидний дундур гарилцсан үйлчлэл хийхгүйгээр чөлөөтэй явдаг. Судалгаанаас үзэхэд хүний биеэр секунд тутам трибун гаруй нейтрино нэвтрэн гарч байдаг. Сайхны гултал эрдэмтэд ердөө нейтрино нар супернова болон агарын давхаргад үүсдэг болохыг мэддэг байсан юм. 2017 оны 9 дугаар сард ISQ бажигладлын дурн дээр ажиллаж байсан эрдэмтэд их энэрэгтэй нейтрино нь дэлхийн өмнө төвлийн мөсдөө харилцсан үйлчлэл жогоог илрүүлж байна. Тухайн ажилласан нейтрино нь урд өмнө мэдэж байсан нейтриногоос хэд сая дахин их энэрэгтэй байсан бөгөөд үүсэж буу цэгэн ч өөр байгаа юм. Энэ төрлийн супер нейтрино нь жилд 10 орчмол бүртгэгддэг байна. Ийм эс эрдэмтэд уг нейтрино үүсэж байгаа гэж үзсэн тодорхой чиглэлүүд рүү олон тооны телескоп харуулсан суурилуулахыг хүсэж байдаг. NASA-гийн хоёр дурны нь маш их энерг цацруулж буй плазар буюу төвдөө маш том хар нүхтэй галактик байгааг илрүүлсэн байна. 2018 оны 7 дугаар сард гаргасан нэгэн тайланд дэрэг нээлтийн хийсэн эрдэмтэд нейтриногийн тухай их өсвөрн дэлхийгээс дөрвөн дэрвөн гэрлийн жилийн цайд байгаа плазар галактик байгааг баталж байна. Энэ хүн элд нь нейтрино үүсэж буй их өсвөрийг тогтоож байгаагаас гадна. Эрдэмтэд нейтринонтой хамт үүсдэг сансрын туяны боомсыг илүү сайн ойлгох боломжийг олгож байгаа юм. 6. Энэ ертөнц дэх хамгийн хатуу материал. Графин нь гангаас 200 дахин хатуу материал юм. Харин карбин бол графинаас 2 дахин хатуу материал бөгөөд дэлхий дээр хамгийн тэзүүртэй материалд тооцогдож байна. Тэгвэл манай орчлон эрдэнэ зүтг хамгийн хатуу материал юу вэ? 2018 онд эрдэмтэд нэгэн онцгой сансрын биетээс маш хатуу материалыг илрүүлсэн байна. Энэ материал нь карбинаас хатуу аж. Сүүлийн үед уг материалыг нэрийг цөмийн паста буюу нуклеар паста гэх болсон гэж. Цөмийн паста бол нейтрон оддын голомтыг бүрдүүлдэг бодис юм. Од дэлбэрснээр нейтрон од үсэх бөгөөд Уг одны голомт нь додог шахагдсаар хэд хэдэн нарны маасыг хэдхэн километр диаметрт бөмб бүрцэгт багтаа харуулдаг байна. Энэ хүү голомтыг бүрдүүлж буй маш өндөр нэгтэй материал нь барилласан хамаарад өөр өөр хэлбэртэй болдог байна. Америк нэгдсэн улсын хэд хэдэн судалгааны хүрээлэнгүүдийн эрдэмтэд компьютер зааг урчлалын тусламж тагаар уг цөмийн паастаны бадбиг чанарыг шалгаж үзсэн бөгөөд дэд хязгаартан хүртэл шахагдсан үед уг материал нь гангаас арван дэрбум дахин гадуу болохыг тогтоосон байна. Эдгээр үрдэнгүүд нь эрдэмтдэд хариултаасаа олон асуултыг үлдээгээд байна. Тухайн хэлбэл уг цөмийн паастана тадалцлын долгионыг үүсгэх байдал гэх мэт. Долоо. Цэрэрэ одоо гэргийн гадаргуу дээр маш олон крио галтуулууд байна. Галтуул гэдэг заавал халуун байдаг зүйл биш юм. 
дэлхийн галдуул нь галаар тор гэж хайлмал чулуу лаваар урсдаг бол бусад гаргууд дээр байгаа нь харин эсэргээр мөсөр дэлбэрдэг байна. Энэ төрлийн галдуулыг крио галдуул гэх бөгөөд олон төрлийн минерал агуулсан крио лаваар урсдаг юм. Дэлхийн ван гарг нь гадар гуудэрэн олон тооны крио галдуултай байдаг. Бүн санчир гаргийн сарвулах титан нь энэ төрлийн галдуултай байдаг байсан. 2015 онд даун сансрын төхөөрөмж нь Цирера одоо гаргийн тойрог замд орж гадаргүй гэх нь олон тооны зургийг авч байна. 2016 онд эрдэмтэд тэдгээр зургуудыг ашиглан Цирера одоо гаргийн гадаргуу дээр нэг крио галдуул байгааг нээсэн нь уг гаргийн геологийн хувьд өхмөлгийн хойлголтыг нэцааж өгснөр нь онцгой байдаг. Харин 2018 оны 9 дугаар сард судлаачд Цирера гарг нь гадаргуу дээр нь 22 орчим крио галдуултай байгааг тогтоож үүнийг нь тайлантаа мэдээлсэн байна. Тэдгэр галтуулын нас нь нэг тэрбум жилээс баг байгаа бөгөөд ихэнх нь одоогоор идэвхгүй байгаа ч. Эдгэр крио галтуулс дотор яг ямар процесс явагддаг нь одоо шийдлээ хайсан асуулт болоод байгаа юм. Сонирхуулахад манай галтуулууд нь дэлхийн сүмийн дулаанаар тэжээгддэг бол цэрэрэ гарыг нь крио галтуулсан тэжээх дотоод дулаангүй байна. 8. Сансрын хог айгдлан зайлуулж сурав. Өндөрлөгтөн сансрын хөлөг станц хиймэл дагуул зэргийн тусламжтайгаар өөрсдийн амьдралын чанарыг маш их хэмжээгээр сайжруулж чадж байгаа байлаа. Гэхдээ эдгээр төхөөрөмжүүд нь ашиглалтаас гарсныхан дараа сансрт хог хайгдал байдалтайгаар үлддэг. Дэлхийг тойроод хэдэн сая сансрын хог хайгдал нисэж байдаг бөгөөд дэлхийгээс хөрсөн сансрын хөлөг нь эдгээр төв мөргөлдөг эрсдэл ихсэж байгаа юм. Энэ хүн шалтгааны улмаас эрдэмтэд сансрын хог хайгдлыг хэрхэн зайлуулах устгах талаар судлах болж байна. Тэгвэл 2018 онд уг асуудлын шийдлийг олсон байна. Тодорхойлбол Английн сүүрийн их сургуулийн судлаачд сансарлуу Remove Zebris нэртэй хиймэл дагуулыг хөрөгсөн байна. Уг хиймэл дагуул нь сансрын хог хайгдлуудыг дэлхийн тойрог замаас гаргах зөрүүлэлттэй торлох баг хэмжээний хиймэл дагуул, оосрлох, цангуудах зэрэг дөрвөн технологиг дурших даалгавартай юм. 2018 оны 9 дугаар сард торлох технологиг ашиглан туршилт явуулсан бөгөөд үрдүн амжилттай болсон байна. Дуршилтар хиймэл дагуул нь эхлээд сансрын хог хайгдлуудыг дөөр алхам металл объектыг цагт 27359 км орчим хурдтайгаар нисгсэн байна. Дараа нь хэсэг хугацаа хүлээж тухайн металл объектын тракторор торлох төгнөлтөө төхөөрөмжийг нисгэж байна. Уг алсны дуртад өстөө торлох төхөөрөмж нь металл объектыг хялбархан олж авч байна. Эрдэмтдийн тоодж байгаагаар хайгдлыг олж авсан тэр тор нь хоёр сарын дараа гэхэд дэлхийн агаар мандалд шатаж дуусахаж Уг шин технологи нь хэдийгээр маш амжилттай байгаа ч маш их хэмжээний хог хийгдлийг зайлуулах үед өнөрдөг маш өндөр байгаа юм. Ес. Саран дээр мөс байгааг илрүүлэв. Эрдэмтэд сарны гадаргууд мөс байгаа эсхийг олон жилийн төр судалж байгаа юм. Сарны өмнөд төвлд мөс байгаа хэд хэдэн шинж тэмдэг байгааг илрүүлсэн бөгөөд гэхдээ тэдгэр шинж тэмдгүүдийг нэгдсэн байдлаар баталж чадаагүй байв. Мөн уг мөс байгаа асуудлыг ус байгаа эсэхтэй холбоогүй өөр үзэгдлээр тайлбарлаж байлаа. Гэхдээ энэ байдал нь 2018 оны 8 дугаар сарын 20-нд НАСА сарны хоёр төлд ус байгааг анх удаа бадалснаар өөрчлөгдсөн юм. Уг шийдвэрлэх баталгаа генетикийн сансрын хөлгийн сарны минералог тодорхойлогч Мун Минералог Мэпр буюу М3 төхөөрөмжийн судалгааны тусламжтайгаар хийсэн байна. Уг судалгаанаас үзэхэд сарны өмнөд төлд байх хэд хэдэн тогооны дотор нэлээд хэмжээний ус байгаа гэж. Харин хойд төлд ус нь илүү нэмгэн үе үүсгэж таргасан байгаа нь тогтогдсон байна. Сарны гадаргуун Цэсийн зүүн хими халуун болдог тул шингэн төлөвтөө ус байх боломжгүй юм. Харин өмнөд төл орчим байх тогоонуудад температур Цэсийн хасах 157 хэм хүртэл ундаг нь ус хөлдөж удаан урших боломжийг олгодог байна. Энэ хүү гайхалт нээлтийн дараагаас хүндрэлгтэн сарлуу дахин очих нь дамжиггүй юм. Сарны усыг сансрын нисгэгчдийн үндний хэрэгцээнд ажиглах, хүчил төрөгч, ус төрөгч болгож задлсанаар саран дээр байх хүмүүс зориулсан амьсгалах агаар үүсгэх, мөн ус төрөгчийг нь пуужингийн төлж болгох зэргээр олон хэлбэрээр ажиглахаар төлөвлөж байна. Дүнсний хүсэл байдлаар ажигласнаар сарыг сансрын хөлгийг бүр холын аялалд явах юм өмнөх төлс сэнгэлтийн баз болгох боломжийг үүсгэх юм. 10. Оддын хамгийн том зургийг бүтэв 2018 оны 4 дугаар сард Европын сансар судлалын төвөн оддын хамгийн том зургийг бүтээснийг зарлсан юм. 
Өг зүргэлийг Кая сансрын хөлгөө завсан зургуудыг бол усруулж гурав хэмжээст байдлаар бүтээсэн байдаг байна. Кая хөлгийг 2013 онд тус төвн хөргсөн бөгөөд Кая нь Дэлхийн гадаргаас 1.6 сая километрийн зайнаас зургуудан авчээ. Кая нь хоёр телескоп, нэг ширхэг, нэг тэрбум пикселийн наривчлалтай камера тоноглогдсон бөгөөд 2 сар тутамд оддын зургийг буулгасан байна. Дэлхийн одон орон судлаачдын хувьд алтны уурхаа болсон уг оддын зургийг эрх хэдэн жилийн дөрс сайжруулсар байх юм. Уг зургийн тусламжтайгаар эрдэмтэд манай галактикийн бүтц бүрэлдэж үлсэн механизмыг илүү сайн судлаж чадах болно.